fornuftigt redskab til jeres forråd, altså hvis I skulle til mundtlig eksamen, ikke? At, at vi har det med. Yes, vi forestiller os. Benedikt har trukket det her spørgsmål. Så hun så har hun har haft mulighed for at forberede spørgsmålene inden, ikke? Og så trækker hun det så, har en halv time til at forberede det, og så har det så en halv time til at sætte det. Så det prøver vi at på. Ja. om en reaktion, som får på begge veje. A og B bliver altså omdannet til C og D, og den modsatte vej. Og her kan jeg lige give et eksempel. Har vi digitalen plus diod, som bliver til hydrogenioxid. Og når et kemisk system er i ligevægt, så forløber reaktionerne begge veje med samme hastighed. Øhm, og man kan få, få ligevægten til at indstille sig hurtigere, hvis det foregår i et varmere miljø, fordi at alle kemiske reaktioner foregår hurtigere, når der er varmere. Eller man kan tilsætte en katalysator, fordi en katalysator vil ikke påvirke ligevægtens placering. Yes, øhm, når man arbejder med kemiske ligevægte, så viser det sig, at der på et bestemt tidspunkt indstiller sig den her ligevægt. Og når den her ligevægt indstiller sig, så viser det sig, at bølgen er grøn vil antage en bestemt værdi, og det kan altså ligevægtsbrygning, og det kan udskrive op, eller opskrive ud fra det her generelle reaktionsskema. Og det er øhm, produkternes, produktet af produkternes koncentration opløftet i deres koefficienter. Delen med rektanterne, eller produktet af rektanternes koncentration opløftet i deres koefficienter. Der findes forskellige slags ligevægtssystemer, der findes både homogene og heterogene ligevægtssystemer. Og for homogene ligevægtssystemer, det er hvor det er det samme, eller på samme tilstandsform, så kan man have. Men heterogene, så foregår det på forskellige tilstandsformer. Men i reaktionsbryggen, der medtager man øh, hverken tilstandsformer solid eller liquid, fordi deres små brygge er tæt på en, så det vil bare være det samme som er gang med en. Ja. Den, Hvad var dit eksempel for eksempel? Hvordan ser det med det? Ja, det kan godt opstille ligevægtsbrygninger. Der har vi... Og det viser så også, at den her hvide ligevægt, så er den her som sagt, den her ligevægtsbryg med ligevægtskonstanten, som hernede, hvis, altså, hvis systemet er i ligevægt, og ligevægtskonstanten er afhængig af temperatur, ellers er det den reaktion, der taler om. Det antager en bestemt værdi afhængig af den reaktion, der taler om. Og det kan også have en enhed. Øhm, ja. Og det er ikke så relevant, hvis vi kigger på det her, fordi der er den dimensionsløs, fordi ja. hvis man bruger vores betændsregnregler, så går det ud med hinanden. Ja. Men hvis man fx kigger på en meget vigtig ligevægt, der kaldes på Bosch-processen, så opskriver øh, ligevægtsbrygningen. Og der kan man så se, at her, der har vi to, og så bliver der fire, så der bliver en modvær minus anden, som er enhed. Ja, og ud fra ligevægtsbrøden her, kan man beregne nogle koncentrationer ved en før- og efterligevægt situation. Så vi kan prøve at gøre den her reaktion. Ja. Hvis vi lige må bryde ind her, vil du, de eksempler, du har givet her, hvad er, hvad er deres tilstandsformer nu nævnt? Noget med homogen og inhomogen ligevægt? Det her er på gasform. Ja, det er rigtig godt. Så der er alle stoffer nødt til at Det tror jeg også gør ud fra at have på først. Ja, det er også på gasform. Så 
hvad er det? Eksempler på. Det er homogen. Det er homogen lige ved generelt. Ja, det er rigtigt. Så hvis vi forestiller os, at vi før lige væk har en koncentration på 0,3 molar, for eksempel på 0,2, øh, så vil der herovre være en koncentration på 0 molar. Og så ved lige vægt, så vil en vis del af rektanderne så have reageret og dannet hydrogen i død. Så det opskrives på den her måde, at man ser minus x herovre. Og så på grund af koefficienten vil der så være den om. Og man kan så beregne øh, x og derved finde koncentrationerne ud fra lige vægtsprøjken, hvis vi kender øh, kc. Og det gør jeg tilfældigvis. Den er 54,4. Og så kan man opskrive skreden her. Så 2x og så m på grund af koefficienten. Og så Så vi kan ikke bruge den sidste, fordi så vil vi få nogle negative koncentrationer, og det kan vi ikke arbejde med. Så skal jeg fortælle om nogle forskellige former for indkald i vægt. Ja. Vi bruger en ny tavle. Og når man arbejder med, kemi, med indgreb i kemisk linjevægte, så er der et meget vigtigt princip, der hedder løs jer til det princip som går ud på, at et ydre indgreb i en kemisk ligevægt vil fremkalde en beskydning i øh, den retning, der formindsker virkningen af indgreb. Og vi kan lave forskellige former for indgreb. Vi kan blandt ja. andet tilsat eller gerne noget af stof i regionen. Og det vil vi gerne have. Skal vi rulle den op? Ja. Jeg vil gerne have svar på fingrene. Nå, nej, vi vil gerne bruge den her. <laughs> bruge den. Den skal. Tilsætter jeg fjerne noget af stoffer, hvis vi for eksempel øh, går ud fra, at jeg tilsætter noget ekstra øh, dihydrogen til den reaktion her, så kan man både forklare beskydningen ud fra Lucia-Tilis princip og ud fra ligevægtsloven. Mm -hmm. øhm, og hvis man forklarer det ud fra Lucia-Tilis princip, så hvis vi tilsætter noget mere her, så bliver for man der for meget på den her side, så vil der ske en beskydning mod højre. Ja, for hvad siger Lucia-Tilis princip? Kan du prøve at formulere det? Ja, det kan jeg godt sige. <laughs> at et ydre indgreb i en kemisk ligevægt vil fremkalde en i den retning, der formindsker virkning af indgrebet. Og når der så er kommet for meget eller for forholdsvis for stor mængde koncentration af øh, rektanderne, så vil det så skal skabes noget mere, dannes noget mere hydrogen i død. Og hvis man klarer det ud fra ligevægtsloven her, så kan man se, at der kommer en, altså en ligevægtsbrygning bliver for lille, fordi der kommer for stor koncentration af rektander, og derfor så skal Jeg er ikke helt sikker på, at jeg var med. Prøv det igen. Okay. Det går, at jeg er for langsomt der. Prøv lige en gang til. Hvis jeg tilsætter noget mere øh, dihydrogen, som et indgreb, som et indgreb ja. øhm, så vil jeg holde det lige væk sprøjt, fordi for lille, den vil ikke være i kc mere. Øhm, den vil være mindre i ja. kc, når jeg tilsætter mere hydrogen, og derfor så får den igen lidt i kc, gør nok en ny lige væk den sted. Og så skal, så, tilsætte, eller så skal der dannes noget mere hydrogen i død, og derfor er der en beskudning mod højre. Ja, godt. Så, så nogle af de her stoffer skal omdannes til nogle af dem der, ikke? for at drikke mere balance. Ja, okay. Yes. Øhm, og så kan man også foretage en volumenindring. Man kan altså tilsætte eller fjerne nogle stoffer. Man kan fx fjerne ved en reaktion, som vi gjorde i vores forsøg. Ja. Eller man kan lave en volumenændring, og en volumenændring vil påvirke de fleste øh, kemiske ligevægte, øh, hvis det altså ikke har samme koefficienter på begge sider, eller hvis det ikke har samme mængde molekyler. Ja. Så hvilke af de to ligevægte, du har skrevet op, vil blive påvirket? Det vil Harbour-Bosch ligevægten, men ikke øh, den her ligevægt. Og det vil Harbour-Bosch ligevægten, øh, gå herover, så vi fjerner den her. Så 
hvis vi nu øh, forestiller os, at vi gør, eller vi halverer volumen, så vil det få dobbelt koncentration. Det kan man jo godt se for os, hvis man kan forestille sig, at man presser det sammen, at så bliver molekylsætheden øh, større. Øh, og hvis man så forestiller sig, at vi koncentrationerne her, så vil der i nævneren blive de to i den fire gange større, men så har vi lige to. Så er det 8 gange 2, det første er 16 gange større. Så der er valgt at ske en beskyldning i den her situation, hvor den vil forskyldes mod højre, for at modvirke virkningen af en lago. Yes. Og det sidste, man så kan gøre, det er, at man kan ændre på temperaturen. at hvis man sænker temperaturen, så vil det kemiske ligevægt beskyttes i den øh, eksoterme retning, og hvis man hæver temperaturen, så vil det beskyttes i den eksoterme retning. Vi kan fx forestille os, at vi sænker temperaturen i stedet, og så kan registrere i et kemisk system, og så kan jeg registrere, at Kc bliver mindre. Det vil sige, at nævnerens værdi bliver større, når Kc bliver mindre ligesom vi så her, øhm, og så er der altså sket beskudning mod højre, eller nej, undskyld. Så er der sket, sorry. så er der sket beskudning mod venstre, og det er jo så, at den er altså ikke så tærm mod venstre, fordi vi har sænket temperaturen. Ja, og så det sidste punkt, som jeg kunne fortælle. Så det, det kan godt være, at det ikke kan være helt klart for mig. Så hvad er det, der ændrer sig? I det øjeblik, at du laver et indgreb ved at ændre på temperaturen, hvad ændrer sig så? Hvorfor Ja, okay. Vi er så har vi virkelig ikke altså forskudt sin ene eller anden vej. Og hvis lige vægtskonstanten bliver større, så har den selvfølgelig blevet højere. Og hvis den bliver mindre, så har den lige virkelig ikke blevet sig mod venstre. Det er en mindre og fuldstændig. Det er helt fedt. Ja. Så momentant opstår der den her ubalance, ikke? og så sker der en ændring i en forskydning lige vægt. Og den kan selvfølgelig både gå, og den kan gå, både gå hurtigt langsomt. Det kommer ikke an på, hvad det er for en lige vægt. Ja. Yes, okay. Jeg har bare lige en bemærkning. Jeg har fik at vide, at jeg også kunne nævne syre og baser. Yeah. Og i forhold til ligevægt, så er der mange syre- og baserektioner. Der er også en ligevægtsektion i deres korrespondererende syre- og basepar. Og mm -hmm. så er det sådan, at både syrens og bases styrke er stand bestemt ud fra deres øh, reaktionsbryg. I et gang, ja. f.eks. har vi KS, som så også er en eller anden form for ligevægtsbestand bare for syre. Det er bestemt ud fra deres basens konfirmation. Hvad er det for nogle ligevægte, du øh, kigger på, når du har sådan en KS, der er defineret for den ligevægte ud? Det er jo reaktionsskema. Ja. Ja, hvad med tilsynsformer? Ja, fordi hvad er vand i det her, i, i den psykobase lige vigtigt her typisk? Det er overbevisningsmiddel. Ja. Så øh, kan du nævne nogle eksempler, hvis du har, lad os, kan du give to eksempler på en syre? To eksempler på syre. Ja, jeg kan nævne øh, rødkesyre, og jeg kan nævne skovtyre, og jeg kan nævne... Ja, hvordan adskiller skovtyre og ædiketyre sig i forhold til KS-værdier? Ja, skovtyre har en rigtig høj KS-værdi omkring 20 Ja, det er forskelligt, ja. Ja, det er meget høj, hvor ædelige syre har en meget lav prisvælde, der får en ret svag syre. Og det er jo netop sådan, de er defineret ud for os. 
Så hvis øh, vi har for eksempel eddikesyre øh, opløst i vand, øh, hvor er det ligevæk så beliggende øh, henne? Ja, det er rigtigt. Hvad sker der så, hvis vi tynder eddikesyren? Hvad sker der så? Tynder eddikesyren, så bliver det lidt svære. Nej, prøv på at kigge på ligevægten. Hvad sker der, hvis vi får tynder? Altså, hvis der kommer mere vand? Ja. Så bevæger den sig så længere mod højre for at modvirke virkningen af mikrobe. Så hvad sker der med syrensprodukt? Jeg ved ikke, hvis du ønsker at bruge på når du fortønder. Den bliver større. Den bliver større, ja, fordi der er en større procent, der bliver omdannet. Ja. Yes, godt! Så kunne man gå videre til at snakke om øvelsen. Du har allerede nævnt den, ikke? Men så vil der typisk det mundtlige eksamen være noget udstyr. Og så kan man begynde at forklare, hvad skete der i øvelsen? Hvad gjorde vi at relatere det til det, der er blevet gennemgået? Ja. Giver du mening? Godt! Vi siger mange tak!